ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే బీపీఓ బీపీఓ అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ సో బిజినెస్ ప్రాస్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే ఏమిటి బిజినెస్ బీపీఓలో ఎవరంతా వర్క్ చేస్తాడు బీపీఓలో ఏం టైప్స్ ఉంది బీపీఓలో బెనిఫిట్స్ ఏంటి బీపీలో రిస్క్ ఏందని ఈ వీడియో డీటెయిల్గా చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ బీపీఓ అంటే ఏంటంటే కంపెనీ ఐఎస్ సమ్ అదర్ కంపెనీ ఫర్ సమ్ వర్క్ సో ఒక కంపెనీ వచ్చేసి వేరే కంపెనీ వచ్చేసి హైర్ చేసుకునేసి సమ్ వర్క్ను చేసి ఆ కంపెనీని చేంజ్ చెప్తుంది సమ్ అదర్ కంపెనీస్ ఫర్ సమ్ వర్క్ సో ఇది దాని వచ్చేసి ఒక డెఫినేషన్ కంపెనీ ఐ సమ్ అదర్ కంపెనీస్ ఫర్ సమ్ వర్క్ సో బీపీ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మల్టిపుల్ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకునేసి ఆ వీళ్ళు చేసే వర్క్ని సమ్ వర్క్ని అవుట్ సోర్స్ చేస్తుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ పెట్టుకుంటాం ఐఫోన్ ఏం చేస్తుంటే ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలా వాళ్ళకి వచ్చేసి ఎక్కువ రా మెటీరియల్స్ కావాలా ఎగ్జాంపుల్ కెపాసిటర్ అండ్ దెన్ బ్యాటరీ అండ్ దెన్ వేరియస్ థింగ్స్ కావాలా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళ వర్క్ని అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు సో ఏ ఎవరికి అవుట్ సోర్స్ చేస్తున్నారు ఒక ఎక్స్ కంపెనీకి అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు ఆ ఎక్స్ కంపెనీ ఏం చేస్తారంటే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో సప్లై చైన్ అంటే ఈ కంపెనీకి ఇన్ని కెపాసిటీ కావాలని ఈ ఎక్స్ కంపెనీ చెప్పారంటే ఈ ఎక్స్ కంపెనీ చేసి ఎవరు కెపాసిటీస్ కెపాసిటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేసి ఆ ఐఫోనో లేకపోతే శాంసంగో ఆ కంపెనీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ సో సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్కి అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు అండ్ దెన్ ఈ మా ఎక్కువ థింగ్స్ అవుట్ చేసేది చేస్తుంటారు సో బీపీఓలో ఏ ఏ టైప్స్ అంటే బ్యాక్ ఆఫీస్ అండ్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ సో రెండు టైప్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఆఫీస్ అండ్ దెన్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఈ రెండు కేటగిరీగా ఉంటుంది సో బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే రేంజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ వర్క్ చేసేదాన్ని మేము బ్యాక్ ఆఫీస్ సో బ్యాక్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ ఐటీ సర్వీసెస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ ఐటీ సర్వీసెస్ అండ్ దెన్ పేమెంట్స్ ఇవన్నీ మేము మేనేజ్ చేసి బ్యాక్ ఆఫీస్ సో ఇవి ఒక కంపెనీకి వచ్చేసి అకౌంటింగ్ కావాలా సో ఆ కంపెనీ వచ్చేసి ఒక ఒక ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆ టీవీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి వచ్చి అకౌంటింగ్ బట్టి ఎక్కువ తెలీదు ఎక్కువ తెలియదు అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లేదు అదే లేక ఐటీ సర్వీసెస్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లేదంటే ఏం చేస్తుంటే ఆ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అనేవి వేరే కంపెనీకి వచ్చేసి అవుట్ సోర్స్ చేస్తుంది ఆ కంపెనీకి కాంటాక్ట్ పెట్టుకునేసి మీరు ఈ వర్క్ చేయిందని బయట కంపెనీస్కి అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు ఇది బ్యాక్ ఆఫీస్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ సో కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ సో బేసిక్ ఏంటంటే కస్టమర్తో మనం ఇంటరాక్ట్ చేసేది మీ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్లో మా వస్తుంది అండ్ దెన్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ టెక్ సపోర్ట్ సో ఈ రెండు మీద అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే ఎక్కువ మందికి బీపీ అంటే ఇది దా ఎక్కువ మంది తెలిసి ఉంటుంది కస్టమర్స్ మాట్లాడాలా కస్టమర్స్ చేసి ఇంటరాక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎత్తుకుంటాం సో బ్యాంక్ అప్లి బ్యాంక్ ఎత్తుకుంటాం ఆ బ్యాంక్కి వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ని మనం వేరే కంపెనీ డెవలప్ చేసేస్తుంది ఆ బ్యాంక్కి సపోర్ట్ ఎవరు చేస్తుంటే ఈ ఆ బ్యాంక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసిన టీమ్ ఏం చేస్తుంటే కంపెనీ ఏం చేస్తుంటే అవుట్ సోర్స్ చేసి బీపీఓకి అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ బ్యాంక్కి రిలేటెడ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఈ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా పాపులర్గా ఉంది ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన ఆధార్ కార్డు యూజ్ చేస్తుంటాం ఆధార్కి కస్టమర్ సపోర్ట్ అన్నీ వచ్చేసి బీపీఓ దా హ్యాండిల్ చేస్తుంటుంది సో ఈ మన ఎక్కువ థింగ్స్ వచ్చేసి బీపీఓ హ్యాండిల్ చేస్తుంటుంది సో బీపీఓ వల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆడ మెయిన్ కంపెనీకి ఉంది అదే బీపీఓలో వర్క్ చేసిన ఎంప్లాయీస్కి ఉంది నేను ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ చూడబోతున్నాం ఇది వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ బీపీఓ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్ షోర్ ఆఫ్ షోర్ అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కంట్రీలో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఎక్స్ కంపెనీ ఎక్స్ కంట్రీలో డెవలప్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్ వచ్చేసి ఆస్ట్
different countries. So, one outsourcing is one country and one country. So, if you have technical support in India, you can do offshore outsourcing. So, one country and one country can work. पौइ उन्टे ओके कंट्री लंच में ओके कंट्री को जैसे आ सम वर्क को जैसे ट्रांसमिट आई उन्टे आदि ऑफशोर आउटसोर्सिंग इनको जैसे उनको डे जैसे ऑनशोर आउटसोर्सिंग ऑनशोर आउटसोर्सिंग ये नहीं उन्टे एक्स वाई इधर में ओके कंट्री लाउन्ना रो एग्जांपल इंडिया सो एक्स ओके कंपनी वाई ओके कंपनी यो ये this is the second type. The third type is nearby sourcing. Near source. Near source means nearby countries. For example, India, Pakistan, Sri Lanka, outsourcers, that is nearby outsourcing. So, enemy is outsourcing types. So, offshore, onshore, near source. And then, if you risk इपर बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग चल पड़ता है, सो बेनिफिट्स ऑफ बीपी बीपीओ, सो वो कप वर्क के नहीं आउटसोर्सेस नो वाला बेनिफिट्स यो ये वाले कोस्टर एंटे बोथ आ कंपनी की, सो बोथ जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ डेवलपिंग कंट्री सॉरी डेवलपिंग कंपनी की बेनिफिट्स नहीं, अदेला बीप Financial benefits are content in both developing company and then BPO companies. Why? Now, we have a product developed. We have a product for BPO support. We have a product for BPO support. We have a product developed by company and BPO support. We have equal employees and recruiters. We have a train. We have a lot of support. We have a lot of financial amount. स्पेंड जैसे लगा हुआ सिद्ध आदि आ वर्क नहीं वैरी वर्क ना आउटसोर्स जैसे वाल ऑलरेडी उसे जिस जानते एक्सपर्टाइज़ होने टर सो वाल चूज़ कोन टर एक को कोट्टा का रिक्रूट चिया ना हो सोने दो वाल की सैलरी एंड देन वाल की पर्क साइन तो ये ना हो सोने दो सो फिनैंशियल बेनिफिट्स इधर इन्तें कंटे, इफ सपोज मानो जिस ओके प्रोडक्ट डेवलप चास्ट रहा इन्टे, अ प्रोडक्ट की एक को फीचर्स मानो हैचेस कुंटा हो जाते, मानो प्रोडक्ट जिस इस स्केलेबल हो उन्नत है, आ प्रोडक्ट की कस्टमर सपोर्ट मानो भी मैनेजर्स उन्नते, मानो जैसी मां फीचर्स पर के एक को फोकस चेम रहतो, सो मानो � इस लोग फोकस जैसे मन कॉम्पटिटिव एडवांटेज मन कौन-कौन थे उनको टी हाईर क्वालिटी क्वालिटी हाईर इन दिन टे ये बीपीओ कंपनी संधि में हो जैसे सी फ्रंट एंड एंड बैक के ऑफिस लोग जैसे एक्सपर्टेस काउंटर सो वाल की ये वर्क ने आउटसोर्स जैसे हमको वाल जैसे मानक मानो जैसे वर्क करना वाल बेटर के चास्� the quality is bound and the customer support is bound. So, there are many benefits. Now, the benefits of BPO, the risks 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 of BPO, first to check security breach. Security breaches. इधर टेन इधर टेन एक एग्जांपल हो जैसे इप्पर ओके आधार का डिटेल्स नहीं मिल जैसे ना ओके थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी इन्ते बीपीओ की मानो जैसे डेटा इस्तेमाल उन्ते वाल जी मिस्यूज जैसे सेक्युरिटी ब्रिज इन्ते किन्हें माना डेटा नहीं इंगे वर्ड चुरो कर दो आधार का डेटा सैने में � इपर अधे मरी बैंक डिटेल्स माना बैंक इनफॉरमेशन अंतर मानो जैसे बैंक के किचन टो माने यार अपने बैंक को जैसे अवर की ईरन कोटा सो बैंक को जैसे ये वर क्या ना बीपीओ आउटसोर्सिंग इस्ते आप बीपीओ कंपनी मिस्यूज जैसे माना फोन नंबर माना अकाउंट नंबर माने सैलरी आ इनफॉरमेशन में
మెయిన్ కంపెనీ ఎక్స్ కంపెనీ వచ్చేసి డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్కి వై కంపెనీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఆ ఎక్స్ కంపెనీలో కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తుంటే ఆ వై కంపెనీ వచ్చేసి ఆ ఫీచర్స్ ఎంత నేర్చుకోవాలా సో ఆ గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఎక్స్ కంపెనీకి ఆ వై కంపెనీకి ఆ రిలేషన్షిప్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం సో ఎన్ని మీ రిస్క్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సారీ రిస్క్ ఆఫ్ బీపీఓ అదే నాకు బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది కానీ మోస్ట్గా ఇప్పుడు ఉన్న బీపీఓస్ అనేవి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి రిస్క్ అంత ఎక్కువ భయంకరం తక్కువ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి దానివల్ల ఎక్కువ కంపెనీస్ వచ్చేసి వర్క్ని అవుట్సోర్స్ చేస్తున్నారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్